Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin Mac Chris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier bei YouTube auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich Depths of Despair für uns. Ja, ich bin gespannt, was Depths of Despair uns heute zu bieten hat. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Hier ist Depths of Despair. Ja, Depths of Despair. Was haben wir denn da? Fünf erschreckende Geistervideos, die wir in kompletter Dunkelheit sehen sollten. Ja, komplett dunkel ist es hier nicht. Aber ich hoffe, es wird mich trotzdem packen. Auf geht's. Top 5 Scary Ghost Videos. Caught on Camera. Endless Stairs. This first video comes from the TikTok page Hockey First. Now the creepy thing about this page is that they recently started live streaming. And on the live stream, we see a person going down what appears to be a never-ending staircase, with all the lights flickering on their own. Fassen wir mal zusammen. Es soll ein Livestream sein bei TikTok, wobei man auch immer noch sagen muss, auch das muss kein Livestream sein. Man kann auch ein, eine Art Loop Livestream, also dass er ein Video Livestreamt. Das kann natürlich dann auch geschnitten sein und somit wäre dieses Treppenhaus, was angeblich endlos Etagen hätte, endlos Stufen, ähm, wäre gar nicht da, sondern man hätte immer wieder geschnitten und geschnitten und geschnitten und so ist natürlich das Treppenhaus unendlich. <lacht> The person can be seen going down the staircase for a long period of time without getting any closer to the bottom. And sometimes things change, and at one point the staircase even swaps to the left side. During one part of the live stream, a man wearing an all black cloak can be seen just slowly walking down the stairs. Oh, gruselig. Ist natürlich ein schöner Grusel Livestream Livestream zu relaxen. Stairs as if chasing after the man recording. Ah, wer kommt denn da? Ah, jetzt sieht man das Treppenhaus geht jetzt andersrum, ne? Das wird wahrscheinlich daran liegen, weil das jetzt spiegelverkehrt ist. Das ist einmal normal aufgenommen worden und einmal gespiegelt. Haben sich schon schön was einfallen lassen, ne, würde ich sagen. Ja. Some viewers have said it looks like a simulation, but this was dismissed after seeing his body and legs in the footage, as well as a bit of talking. Some people suggested that it could be a loop, ja. but the footage changes and different things happen ever so. Ja, natürlich. Er wird ja auch genug aufgenommen haben und genug zusammengeschnitten haben. Also er wird jetzt nicht einfach einen 10-Minuten-Loop irgendwie haben, sondern er wird da schon ein, ein Video immer wieder laufen lassen oder zusammengeschnitten haben, was lang geht, ja. So often, so it's hard to say. But it does resemble the game SCP-087, which is about a creepy dark staircase that seems never ending. So what do you think is going on here? Ich meine, es ist ja auch ein Horror, ja, also man ist in einem Treppenhaus und kommt nicht raus und es scheint nie zu enden. Das ist schon Horror, ja, definitiv. Und hat hohen Unterhaltungswert. 
Und wenn da natürlich noch irgendjemand in so einer schwarzen Kutte da auftaucht und wie der Tod hinter einem herrennt, der Grim Reaper, da oder nicht hinterher rennt, sondern hinterher schleicht, sagen wir mal eher so, ist das natürlich gruselig und unterhaltsam. Und deswegen Daumen hoch. Is this a real creepy phenomenon? Or is this just some very good looping? Let me know what you think. Also er hat auf jeden Fall mit 4.500 Zuschauern, das ist schon gut bei TikTok, muss man sagen. Haunted School. A brave young man decided to explore an abandoned school located in Mazatlan, Mexico, after hearing various rumors of the place being haunted. Some local residents said that they saw... Ist das nicht ein bisschen laut? Also ich, mir platzen hier fast die Ohren weg. So. Ich glaube, das ist besser. Sometimes see the hallways covered with mist and strange voices could be heard. They also reported that there was a hidden classroom underground where kids were kept and mistreated. Das ist natürlich eine Horrorgeschichte, ne? Also eine Schule im Mazatlan verlassen und angeblich gibt es noch einen Klassenraum im Keller, äh, wo Kinder halt, ich will es mal so sagen, gefangen gehalten wurden. So this place must have built up some negative energy over time. Denke ich mir auch, dass es eine, ich denke mir schon, dass es da negative Energien gibt mit der Hintergrundstory. He captured something that gave him the chills. Ja, mir geht die, die Kameraqualität, die gibt mir auch Chills gerade, aber ganz ganz gewaltig. Son, creo que son como las 2:17 de la mañana. Also für eine verlassene Schule sieht das ja noch ziemlich ordentlich da aus, ne? Habe ich mir jetzt unterm Lost Place was anderes vorgestellt. Da noch gut beleuchtet alles. Según se mueven las bancas. Pero vamos a ver. Son las. Dos diez. Oh, la chingada. No mames. Die Schule ist aus. After entering the classroom, he is quickly scared away when one of the seats and tables move by itself, leaving us to wonder if this is real or a real. Das kann jetzt natürlich echt sein, oder er hat einen Kollegen dabei gehabt, der an einem Faden gezogen hat oder an einem Draht, ne? Möglich, möglich. Ist aber auch nicht der erste Clip, den wir aus einer Schule sehen. Auch, auch mit solchen so ähnlichen Stühlen hier, mit, mit so einem Tisch dran, ähm, wo sich das auch so bewegt alles. Ne? Ja, so eine Schule ist halt ein Ort der Emotionen ne? und auch der Negativen. Ich sehe das jetzt aber als, es ist jetzt für mich nichts Negatives. Also das ist jetzt für mich kein Zeichen von negativer Energie, sondern es ist einfach nur Aufmerksamkeit, ja. Bruce, it would have been nice to see him explore the grounds a little more, but I guess we'll never know. Abandoned Asylum. The next video comes from the TikTok user Natalia Valente uh -huh. from Brazil. On April the 3rd, 2021, she decided to explore an abandoned asylum along with some friends and family. The exploration consists of seven parts, but only one of them contains something creepy that she caught on camera. Take a look. Yeah. Parte 3 da La Rosa, que é a pior ala que tem. Gente, quanto barro no chão. Aqui é a lavagem de roupa. A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da La Rosa. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. Eu tô, tipo, agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo, amiga. Olha isso. Gente, essa parte aqui, por incrível que me pareça, eu achei bem bonita. Eu tiraria uma foto aqui tranquilamente. E aqui é, é o necrotério. Also, die Leichenhalle. Tipo... 
through the windows inside one of the locked buildings. Oh ja, da steht, da stehen sogar zwei Kinder, ne? Würde ich mal sagen, zwei Jugendliche. Also den einen sieht man ja komplett fast, also den ganzen Torso und einen Kopf sieht man daneben noch, ja. We can see what looks like some pale ghostly figures. Ja, das sind just standing there staring out at nothing. Ja, da sind sogar noch mehr, da sind noch mehr. Da sind hier in der da war einer rechts, da sieht man noch so ein bisschen und da und da. Ja, das sind einfach äh, Leute. This seemed to go unnoticed at the time. Could these be the spirits of people who Ich glaube nicht, dass das Geister sind, sondern ich glaube einfach, dass das Leute sind. Ich meine, das ist ähm, ein Lost Place, der für alle offen ist. Warum sollten da nicht irgendwelche Jugendlichen abhängen? Kann doch sein. Du bist once a part of the asylum. By the way they stare out at nothing, it makes me think so. Also die starren da auf nicht, die starren da nicht auf nichts, sondern die beobachten, was die anderen da unten machen. Ne? Ich weiß nicht, wie er jetzt darauf kommt, dass die ins Nichts starren. Assuming naja. this is real. Das sind keine What Geister. do you think? Das sind Leute. Shadow, Shadow Man. Man. Hm. Die lieben wir, oder? The next video comes from the YouTube channel Zero Fox FK. Zero Fox decided to make a video showcasing the different vision modes of the Xbox Kinect. However, upon doing so, he captures something terrifying. Ah ja, das haben wir schon mal gesehen. Aber gucken wir uns gerne nochmal an. Ich glaube, die lange Version davon hatten wir noch nicht. Das, das muss ja eine lange sein, ne? weil das geht ja jetzt noch. 13 Minuten fast. Ja, ah, da haben wir auch wieder einen schönen Schatten. He then goes on to make another video, explaining how the aspect ratio changes when he switches vision mode. Er sagt ja auch, dass das live war, also zumindest so, ähm, dass man da nichts hätte verändern können. Schauen wir mal. So it looks like he's cutting scenes and editing things, but he actually isn't. So that's nice, just a quick video to clear something up. I uploaded a video a while ago showing the different vision modes that the Xbox One Connect can do. And uh, a lot of people said that it was edited because I, because when I switch the vision modes, it I change position and my T-shirt changes uh, to a completely different one. Um, I've explained loads of times that this is exactly what happens with the Xbox One Connect, and it changes aspect ratio. But I figured I might as well go one better and show you guys live. Um, so let me just switch on the Connect now, and like anyone with an Xbox One Connect can do this themselves and see exactly what I'm talking about. See, I've got another. Way ja, also es wurde ihm halt gesagt, dass dass es vielleicht was Geschnittenes war oder dass er was bearbeitet hat, weil das T-Shirt sich verändert hat. Aber wir sehen ja jetzt hier auch zum Beispiel, das ähm, ist das gleiche Bild. Wir sehen oben links die Kameraaufnahme und in der Mitte die Kinect. Oben links ist das T-Shirt eher bläulich und auf der Kinect ist es eher grünlich, weil halt auch das Bild so einen leichten Grünstich hat. Ne? Webcam, uh, apart from the Xbox Connect, to show that it's all legit and stuff. Um You just go down to this. Anyone with a connect can do this. And I'm still here. 
I haven't transported to any different alternate universes. Stuff changes position because it changes aspect ratio. Ja, ja. Also das ist kein Beweis dafür, dass das gefaked ist, weil halt durch die verschiedenen Filter der, der Kinect, so nenne ich es jetzt einfach mal, verändert sich auch so ein bisschen immer die, die Position, sage ich jetzt mal so. Und das ist, das ist dafür kein Beweis. See, that's crazy, isn't it? As he switches vision mode, a black shadow figure appears in the room, turning it. Ja, aber bearbeitet kann das immer noch sein, ja. Ähm, das ist echt schon, das ist echt schon ein guter Schatten. Ne? Das ist ja kein, das ist kein Schattenwesen, ja. Also es ist jetzt nicht eine Figur, die undurchdringlich schwarz ist, ja, sondern es ist es ist ein Schatten. Wir sehen ja auch, was im Hintergrund noch ist. Also, wenn es nicht, wenn es nicht editiert ist, wenn er das nicht bearbeitet hat, kann ich das nicht erklären. Absolut nicht. Let's head to the side before quickly vanishing leaving Zero Fox completely baffled as to what he just saw. So, is this a real shadow figure caught on camera? Or maybe some good old CGI? Schwer zu sagen. Also es gibt da auch ein anderes Video zu, wo er das nochmal anders erklärt, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und das weiß ich nicht. I'll let you be the judge. Schwierig. If you have any also wenn das wirklich eine Aufnahme ist von einem Schatten, von, einer, von einem Wesen, ist das eine ziemlich gute Aufnahme. Also ist mit wohl einer der besten, die ich so je gesehen habe. Video recommendations, you can send them over at depths of despair zero one at gmail .com. That's not my wife. Okay. The next sequence of videos come from. Dude, my house is haunted. On the TikTok page, Dude, my house is haunted, <laughs> who has been experiencing some strange and unexplainable things happening within his house over the last 10 years. The activity wasn't so bad, so it was easy to ignore and carry on with his everyday life. Until just recently, the activity has gotten much more intense. So he has decided to set up some cameras around the house to try and capture these events, thinking this is the spirit of his wife who passed away many years ago. He often finds things all over the place and even sees things moving on their own in the kitchen, just like this. Okay, also seine Frau ist vor zehn Jahren gestorben ungefähr. Und äh, bei ihm, um es jetzt kurz zu fassen, spukt So, und er glaubt halt, dass es seine Frau ist. Well, as you can see, it's morning, guys. Uh, this is just a quick update, because I gotta get to work. Uh, but when I got up this morning to get my coffee, I uh, walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys were right, that uh, activity seems to be picking up, because I have been, you know, doing renovations. I replaced all this stuff, this... Uh, dishwasher, the stove, the oven hood there. Uh, but this morning when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open and then I noticed this chair. Uh, so I checked the ring video and it definitely. <sighs> and the refrigerator's been making a god awful noise. It used to make another god awful noise, like the fan bearings. Okay, also the Kühlschrank macht auch irgendwie komische Geräusche. Gut, das heißt ja jetzt nichts. We're screeching. It's just such a loud whistle. Sometimes I just unplug it. Uh -huh. But sometimes I could unplug it and plug it back in and it would stop doing it. But now it's making this. Whoa! Okay, see? <laughs> I didn't even move. I wasn't even moving. That's the first time that's happened since the last time. Okay. it's It's got to be a bit bearing, but I wasn't moving. Look at that. It's closed and there's nothing on the edge. There's nothing on the edge that would, like here on this edge that would push it out. There 
there's the magnet clip. Ah, der Stuhl, der Stuhl. Uh. Mit Power, huh? Oh ja. Da, tatsächlich. Das ist ein weißer Nebel. A chair in the kitchen can be seen sliding and turning around on its own. Until a mist-like figure manifests itself and violently throws the chair across the room. Now, after this, he seriously begun to doubt that this entity could be his long lost deceased wife. And a few days later, things got even more terrifying. And after this, he was certain that this was not his wife. Mm. Remember I said uh, I didn't know how I'd react if um, this thing started touching. <sighs> Das hat ihn also auch berührt, sage ich jetzt mal so, ja. Körperlich. It started walking towards me. Also er scheint ja nicht erst seit gestern zu leben und auf einmal so eine paranormale Aktivität ist schon sehr ungewöhnlich. Ähm, dass es eine Frau nach Jahren sein soll, finde ich auch ziemlich, das ist, ich, ist Quatsch, das glaube ich nicht. Vielleicht ist er selbst dafür verantwortlich. Ähm, ja, Telekinese halt, ne? durch seine Emotionen ist das halt möglich. Und so spürt er auch dann, dass ihn was verfolgt oder so, das ist er selber. Der selber hat vielleicht auch die Fähigkeiten dazu, diesen Stuhl zu rücken. Tja, möglich ist alles. Ich bin mir deswegen gar nicht so sicher, ob das wirklich etwas Paranormales im eigentlichen Sinne ist, also Geister oder so, ne? Weil es scheint ja keinen richtigen Grund dafür zu geben. Er hat ja weder jetzt irgendwie äh, in Vijabot Session hinter sich oder war an irgendeinem Lost Place mit wer weiß was für Wesen. Und vorher war ja anscheinend auch da nichts. Also so aus heiterem Himmel kommt sowas nicht, ne? This is what happened earlier that day. Hey guys. Das klingt alles nach nach so einen richtigen Standard-Poltergeist, ne? Aber den fängt man sich ja nicht einfach so ein.
ganz, ganz leise, ganz leise, glaube ich, dass ich was gehört habe, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn er das jetzt schon seit einiger Zeit da erlebt, warum er immer noch so emotional reagiert. Ja. Klar, das sind Ereignisse, da gewöhnt man sich vielleicht jetzt nicht so schnell dran. Aber er reagiert ja da noch so, als wenn er das jetzt zum ersten Mal alles da mitkriegt. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig zu sagen. Im Endeffekt wirkt er schon sehr gebeutelt von der Situation, ne? muss man ja sagen. I was frozen, I couldn't move. After feeling Oops. in the presence of something evil standing behind him and hearing whispers of tormented souls suffering, he is absolutely sure that this is not his wife. And after catching the attic door slamming shut by itself, he thinks there could be something horrifying living up there. And that perhaps these lost souls were also made to suffer and be trapped in the attic. Dem Dachboden. Genauso schlimm wie der Keller. I think this could very well be the case. Vielleicht. But let me know what you guys think. Schwierig zu sagen. Ähm, es wirkt mir schon authentisch, so wie er sich verhält. Ja, gut, vielleicht ein bisschen drüber, aber das kann ja auch an seiner Persönlichkeit halt liegen. Ähm, nur es ist halt die Frage: sind, Ist das jetzt wirklich ein Poltergeist? Oder ist er das selber, der das verursacht? durch seine eigene emotionale Verstimmung vielleicht möglich. Ähm, ja, weil diese Phänomene, die er da hat, die, das taucht ja einfach nicht von heute auf morgen auf. Ne? Da muss ja dann auch wenn etwas, irgendetwas passiert sein. Auch, oder es muss halt schon länger da sein. Aber nein, nicht auf, aus heiterem Himmel. Irgendwie ein bisschen seltsam. Naja. Ich hoffe, mittlerweile hat sich das erledigt bei ihm da. Also, das ist da nicht mehr spukt. Man muss aber jetzt auch dazu sagen, das war ja eine TikTok-Seite. Er muss natürlich auch für Content sorgen und äh, generiert natürlich dadurch auch gute Klicks. Ist ja immer das, wovor ich dann so ein bisschen warne auch, das zu ernst zu nehmen, was bei TikTok gezeigt wird. Vor allen Dingen, wenn es Seiten sind, die nur darauf aufbauen. Ja, keine Ahnung. Ähm, schwierig zu sagen. Ich möchte mir jetzt da abschließend keine Meinung keine, ich möchte da jetzt keine Meinung kundtun zu, weil es auch gut halt sein kann, dass es da wirklich spukt. Ja, man hört das halt ganz, ganz leise. Ne? Also wirklich nur so. Naja. Bonus. The Bonus. The rocking chair. Rocking chair. Yeah. In this short video, a girl was recording her little brother playing with their dog on just an average ordinary day, when suddenly the boy notices something and points to it. She then pans the camera over, and what they capture is quite chilling. Take a look. As the boy points and she pans the What's the main guy? Camera over. We can see a rocking chair rocking by itself. But the creepiest thing about it 
is that a shadow figure looks as if it's sitting on the armrest of the chair before getting up and walking along the wall. No other information was provided. Ja, aber das kann natürlich auch jemand sein. Wir sehen ja auch hier, dass der Schatten von dem, von dem Schaukelstuhl an der Wand ganz anders irgendwie aussieht, von der Intensität her, als, das, als diese Figur, die da aufsteht. Deswegen kann die auch dahinter gesessen haben. Also daneben, dahinter, sage ich jetzt mal. Dass es halt nur so aussieht. Ne? Ja, gut gemacht, ist gut unterhalten, ja. Mehr auch, nicht. Mehr auch nicht. So we are left to wonder, just what did they see here? And is it real? Or just a simple ruse. Ja, außer wenn es jetzt auch nicht real sein sollte. Ich finde das lustig. Only you Und auch gut gemacht. Can judge. <lacht> Die da abgehen. That's Alter Schwede. <lacht> ja, war ja... Eine spannende und lustige Compilation. Nein, lustig, okay, aber spannend auf alle Fälle und unterhaltsam. Mir hat es gut gefallen, ich hoffe euch auch. Unten in der Beschreibung gibt es wie immer alle Links zu dem Video von Depths of Despair und auch zum Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Grusel mit mir. Ja, ich empfehle mich jetzt und äh, haltet die Ohren steif. Adios.